ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അഞ്ജന കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് ശതമാനമായി ഉയർന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും വയോധികരും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു തിരുവല്ല സ്വദേശിയാണ് മരണമടഞ്ഞത് രാജ്യസഭാംഗവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി സംഭാഷണം നടത്തി ലോക്ഡൌൺ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കേസുകളാണ് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വർധനയാണിത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണസംഖ്യ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറായി ഉയർന്നു കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് ശതമാനമായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു എഴുപത്തിയോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു മുംബൈ നഗരത്തിൽ മാത്രം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രോഗികളാണുള്ളത് ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടായി ഇതിൽ എഴുപത് ശതമാനവും അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഇന്നലെ മാത്രം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കൂടി ഇവിടെ മരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതിനായിരം കവിഞ്ഞു ഇതിൽ പതിമൂവായിരവും ചെന്നൈ നഗരത്തിലാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു ഇതോടെ മൊത്തം പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടായി അതേസമയം കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറികൾക്ക് പരിശോധനാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഐ സി എം ആർ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതുവരെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സർക്കാർ ലബോറട്ടറികൾക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറികൾക്കും പരിശോധനാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളും അറുപത്തിയഞ്ചിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വയോധികരും അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാത്ത ട്രെയിൻ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം മുൻപ് തന്നെയുള്ള രോഗകാരണങ്ങളാൽ യാത്രയ്ക്കിടെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നിർദ്ദേശം സ്പെഷ്യൽ രാജധാനി ട്രെയിനുകളുടെ മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് സൌകര്യം മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമായി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചു ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ച മുപ്പത് സ്പെഷ്യൽ രാജധാനി ട്രെയിനുകൾക്കും ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് സ്പെഷ്യൽ മെയിൽ എക്സ്പ്രസുകൾക്കും ഈ സൌകര്യം ലഭ്യമാകും മറ്റന്നാൾ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഈ രീതിയിൽ ബുക്കിംഗ് നടത്താം ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് സൌജന്യമായി എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഭക്ഷണ പൊതികളും ഒന്നേകാൽ കോടിയോളം കുപ്പിവെള്ളവും വിതരണം ചെയ്തതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു മെയ് ഒന്നു മുതലുള്ള കണക്കാണിത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ തീർത്ഥാടകർ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവർ എന്നിവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് റെയിൽവേ പ്രത്യേക ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്നത് ഇതിനകം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസത്തിനകം അൻപത് ലക്ഷത്തോളം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് പതിമൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തോളം പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തും ദുബായിൽ നിന്ന് ജയ്പൂർ കൊച്ചി കണ്ണൂർ ഹൈദരാബാദ് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്കും ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും ഓരോ
കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി അടുത്തിടെ സംഭാഷണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കി ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ മധ്യസ്ഥ സംഭാഷണം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയത് ഇരു നേതാക്കളും കോവിഡ് നയന്റീനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിനാണ് ഒടുവിൽ സംഭാഷണം നടത്തിയതെന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം അതീവ രൂക്ഷമായ പതിമൂന്ന് നഗരങ്ങളിലെ മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർമാരുമായും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുമായും യോഗം ചേർന്ന് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൌബ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ലിൻസ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എഴുപത് ശതമാനവും ഈ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് മുംബൈ ചെന്നൈ ഡൽഹി അഹമ്മദാബാദ് താനെ പൂനെ ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്ത ഇൻഡോർ ജയ്പൂർ ജോധ്പൂർ ചെങ്കൽപേട്ട് തിരുവള്ളൂർ എന്നിവയാണ് ഈ നഗരങ്ങൾ ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് വ്യാപനം നേരിടുന്നതിന് നഗരസഭകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളെ രോഗവ്യാപനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി നിർവചിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം യോഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി കോവിഡ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു തിരുവല്ല സ്വദേശി ജോഷി മാത്യു ആണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ചത് അറുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ അദ്ദേഹം കടുത്ത പ്രമേഹ രോഗിയായിരുന്നു അബുദാബിയിൽ നിന്നും നാട്ടിലെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാജ്യസഭാംഗവുമായ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ നിര്യാതനായി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം പ്രഭാഷകൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും പി ടി ഐ മുൻ ചെയർമാനും ഐ എൻ എസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കേരള നിയമസഭാംഗമായ അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭാംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു നിരവധി സാഹിത്യകൃതികളുടെ കർത്താവായ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൌതികദേഹം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ പുളിയാർമലയിലെ വീട്ടിൽ സംസ്കരിക്കും എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചനം അറിയിച്ചു യഥാർത്ഥ ദേശസ്നേഹിയെയും മഹാനായ നേതാവിനെയുമാണ് രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തി പ്രഗത്ഭനായ പാർലമെന്റേറിയനായിരുന്നു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം പേർ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് പേർ രോഗമുക്തി നേടി രോഗബാധയിൽ അമേരിക്കയാണ് മുന്നിൽ പതിനേഴ് ദശാംശം ആറ് എട്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് യു എസിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ മരിച്ചു രോഗബാധയിൽ ബ്രസീലാണ് രണ്ടാമത് ലിബിയയിൽ മനുഷ്യക്കടത്തുകാർ തടവിലാക്കിയ ഇരുപത്തിയാറ് ബംഗ്ലാദേശി പൌരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ദുൾ മോമൻ അറിയിച്ചു പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് ലിബിയയിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ വിവരം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ലിബിയ വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശി പൌരന്മാരെ പണത്തിനുവേണ്ടി ലിബിയൻ അധോലോക സംഘം തടവിലാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു നാല് ടെസ്റ്റുകളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി ട്വന്റ
ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും വയോധികരും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു തിരുവല്ല സ്വദേശിയാണ് മരണമടഞ്ഞത് രാജ്യസഭാംഗവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം വൈകുന്നേരം ആറ് ഇരുപത്തി